准备接应。派来的督察员今天到苏城，负责查找戴穗昌的行动，命令我们全力配合。放他个屁！你们是咱们的功劳，怎么成他的了？站长，站长，站长，咋咋呼呼的，又咋了？站长，我找到戴穗昌了，真的啊，在哪儿？营门客栈，他和一个女人在客栈门口拉拉扯扯，被我发现了。后来他们同伙回来了。就一起进了客栈。你说戴穗昌和一个女人在大街上拉拉扯扯，你没看错吧？我怎么可能会看错？肯定是他。我让矮冬瓜守在那儿监视，然后我就赶回来给您报信了。好，太好了。等那个狗屁督察员到了苏城，老子早就大功告成，嘿，还轮得着他指手画脚抢功了？干吧，召集全部兄弟，准备行动，走。就在沈英杰冒险闯进敌巢、捡回文件的同时，重庆方面秘密派出苏城的人员也在加紧行动，查找戴穗昌。先生，修车嘛。清明时节啊，雨纷纷。啊，半夜三更鬼敲门，病中垂死惊坐起。小王客从何处来啊？接通二号都对了，知道我是谁吗？知道知道，快请进。小狗清醒点，武器检查好，这任务完成都有好处。嗯，出发！站长，站长，站长，他来了，来了，来了，谁来了？督察员，这小子来的这么快。你就是。丁站长，是，是。坐下说。啊，不坐了，不坐了，您坐，您坐，请坐。本人姓曾，就不用自我介绍了。上峰的电报里讲得很清楚了。是是，曾督察，鄙人正恭候您大驾光临，大驾光临。林站长，上峰对戴穗昌一案极为重视。他逃跑时转移了一批绝密文件，如果落到共党手里，后果非常严重。
。张某此行的任务，就是要截获戴遂昌和这批文件，希望丁站长能够全力配合。必须的，必须的，必须的。你们这是要干什么？呃，他们，啊，他们正在准备执行任务。什么任务？这……看来丁站长并没有把我曾某放在眼里，还留了一手。曾部长，鄙人不敢，鄙人不敢。既然丁站长……不敢讲实话，我曾某自有办法。不过，丁站长，你的前程也就到头了，告辞。啊，曾督察，曾督察，曾督察，您不能走，小的不敢隐瞒，正要向您汇报呢。其实我们找到戴遂昌了，真的，千真万确，他现在就藏在营门客栈。哎呦，王干事，你能不能消停一下？俺的脑袋都被你拽晕掉的啦！我担心沈科长他们，跟你有什么关系？哎，他们出去那么久没有回来，肯定出事了。八成啊，这帮小鬼子全逮住了。呸！乌鸦嘴，他们肯定回不来了啊、哦！咱们得赶紧逃，要不然小鬼子顺藤摸瓜，很快就摸到咱们头上来喽。戴嘴上。戴嘴上，我告诉你，你要是再乱说的话，你信不信我把你绑起来，臭袜子塞你嘴里，然后把你藏起来？哎，你笑什么笑？都是你们这对奸夫淫妇偷走阿拉的吉祥，才把大家害惨的。哎，姓戴的，你才是奸夫呢！你全家都是奸夫淫妇。哎，弄个嘛了？哎，干嘛？哎，老赵，你们终于回来了。沈科长怎么样了？呃，应该脱险了，很快就回来。到底什么问题啊？一言难尽啊。赶快收拾东西，准备撤离。那手提箱呢？在沈科长那儿，应该拿到了。你们打算怎么行动？直接抓人，把他的同伙也全都抓起来。你们就这样大摇大摆的抓人？如果遇到日本人怎么办？不会那么巧吧？日本人。也在拼命的追查戴遂昌和这批文件，随时可能找到营门客栈。再说了，这苏城是日本人的占领区，戒备很严。你们这样鲁莽的行动，搞不好鸡飞蛋打，把自己也赔进去。告，曾督察告，告诫。不过，我们好不容易找到戴遂昌，难道就这么放过他了？谁说放过他了？走。怎么抓？哎哎！哎呀，吓死我了！你你怎么穿成这样了？你懂什么？穿成这样不容易暴露身份。这位就是那个林少的弟兄。哎，是啊是啊，哎，是我是我，哎，辛苦了。哎，不辛苦，长官辛苦。怎么样，戴子昌有什么动静吗？哎呀，没动静，进去以后啊，一直都没出来。老赵，沈科长他们怎么还没回来？急死人了！陈书记，等沈科长一回来，咱们赶紧撤离。他万一被小鬼子打死了，回不来啊！咱们就是在这里等他一辈子啊！戴遂昌，闭上你的臭嘴！嗯、曾督察，请坐。是，走，这儿。别动啊！别动，都别动啊！别动！哎，长官，长官，哎，别动，别动，过去，快点
。你们是干什么的？凭什么抓我们？警察局侦缉队的。为什么抓你们？自己心里清楚。把东西交出来吧。什么东西？装文件的手提箱，手提箱，我们没有。不信，你们可以查呀。戴穗昌，戴主任，侬是谁啊？我是丁全福，重庆驻苏城工作站站长。侬是丁麻子啊？乌鸦子是？是。哎呦，戴主任，亲人呐！我可找到你了，戴主任。啊，那总算找到组织了，找到组织了。这就是戴穗昌。哎，戴主任。这是上峰派来的督察员，全权负责你的案子。啊，督察员，承蒙大救，不胜感谢。戴随昌，哎，手提箱在哪儿？哦，在一个叫沈英杰的人手里。他人在哪儿？阿、啊、阿拉不晓得。全部带走。是。嗯，走，走，走，走，走，快走，快走。曾督察，咱们就在这儿守株待兔。不，统统都撤走。撤走？这家客栈很可能就是共党的窝点，我们已经打草惊蛇了，很可能会把鬼子引来。那提箱不要了。放心吧，这个我自然有办法，会让沈明杰乖乖的把提箱给我送过来。咱们总算甩掉鬼子了。到了客栈，交上大伙，赶紧回户山，免得夜长梦多。哎，把这个东西抢到了手里，我们的任务就算完成了一大半了。不怕夜长梦多，出了这么多事儿，还是小心点为好。哎、沈科长，沈科长，沈科长，可算找到你们了。客栈可能回不去了。怎么了？出大事了。侦缉队的人把人带走了，为什么？这个这个不清楚。对了，他们留下了玉儿，玉儿，把信给沈科长。沈科长，你千万要求法明啊！让这个女人带上提箱，一小时内到河边铁工厂换人，否则收尸。啊，让咱们拿这批文件去换人，绝对不行。沈科长，看要不要找关系，在侦缉队去问一问，花点钱把人给捞出来。来不及了。再说了，这帮家伙也不见得就是侦缉队的人。那怎么办？难道他们是假冒的？我怀疑他们是国民党顽固派的特务，跟范建是一伙的，就是想趁火打劫。要不然，怎么会对提箱里的文件这么感兴趣？哎，咱们对付这帮鬼子已经够头疼了，他们还来捣乱。老周，你带上提箱，马上赶到联络站，给黄司令发电，就说文件已经到手了。那你呢？我想办法救人。如果天黑之前我回不来，你就立刻动身，务必把文件送到潘家帮。李参谋会在那儿接应你。不行，你单枪匹马去救人，根本不可能。我和你一块去。哎，我拜托你啊！这些文件比咱俩的命都重要。黄司令、军首长都在等着他。你的任务比我更要紧，绝不能有半点闪失。
，鱼儿，我们走。曾督察，你说这沈应杰会拿铁匠来换人吗？放心吧，肯定会来的。共产党不会见死不救的。哎呦，你干什么呀？你掐我！阿拉夫斯特总部，阿拉得救了！阿阿拉夫斯特得救了！阿拉得救了！督察员，阿拉是不是可以回重庆了？当然可以。只要你帮我拿到手提箱的文件，我不但可以安全的把你送到重庆，而且上峰还会重用你的。督察员，阿拉总算盼到这一天了。那我是不晓得，阿拉潜伏在日伪的心脏，被这汉奸的骂名孤军奋战，是多么的想念组织啊！可是刚好脱离了狼窝，又落入共党的虎口，他们严刑拷打。对阿拉使用各种酷刑，逼阿拉说出党国的秘密。可阿拉宁死不屈，坚持斗争，身在敌营，心系重庆。啊，在副委员长光辉思想的鼓舞下，随时做好了英勇牺牲的准备。戴主任，吃苦了，太感动了。哎，应该的，应该的。呸！狗汉奸，真把自己当英雄人物了。啊，跪下了，跪下了。戴子章，哎，你跟我说，那个手提箱在沈英杰手里，他是什么人？哦，他是共党湖山县委的保卫科长。这个家伙厉害得很啊，你可千万要当心呐、啊！哼，一个小小的保卫科长算什么？豆芽成破天，也还是一碟小菜。哎，对对对，孙猴子再厉害啊，他也逃不出如来佛的手掌心。这几天我跟姓沈的斗智斗勇，他也玩不过我。更何况，督察员，你亲自出马，玩死他的！戴绥昌，你睁着眼睛说瞎话，脸不红的啊？阿拉有什么脸好红的，对吧荒僻的地方跟咱们做交易呢。行了，地方找到了，你先回去吧，这儿太危险了。沈大哥，我不怕危险，只要救出法明就行。哎，行，你留在这儿也可以，但是千万不能轻举妄动。嗯姓沈的，我知道你在这儿，出来吧，别藏着掖着了，咱们抓你时间做交易。姓沈的，你要是个爷们儿，就干净利索点儿，别磨磨唧唧像个娘们儿。做完交易，咱们各走各的路，老子保证不为难你。你们是哪儿来的土匪啊？光天化日，绑架勒索，胆子好大呀！他来了，继续喊话。放屁！老子是堂堂正正。你们不是土匪，难道真是警察？哼，警匪不分家吗？少废话！老子是什么人，你管不着？抓紧时间做交易，老子就把你的人给放了。否则，等着给他们收尸吧。你们要提香啊？没问题啊。不过，我必须要见到我的人。谁知道你们撕票了没有啊？怎么办？带出来！把戴世昌押出来！你走！是。做啥？你干什么？跟他讲，让他
，赶快做交易。叶海剑，三三哥子，阿拉水杀，你可千万不要开枪啊！戴水超，要是你出卖了大家，我先一枪崩了你啊！哎，别别别，四哥子，咱们两个是有公命的交情啊！你救过阿拉的命，戴蒙是知恩图报的。现在是关键时刻，阿拉也要救你呀、啊！你怎么救我？真的啊，是这样。你把这个提香交给他们，阿拉保证啊，老赵、老蔡还有王干事，包括你，咱们都可以活命的啦！你放屁！你给我滚开啊！够了！西神呢？人你已经看到了，你把箱子拿出来让我们看看。戴水昌不是人，他不算数。我要见我的人。怎么办？带出来！全押出来！走，快走！发明，哎，玉儿，你这样冲过去，你是送死啊！沈大哥，你快救救发明吧！沈科长，千万不要上他们当啊！英杰，别管我们，你赶快走！过来，阿水给我堵上，全部带走！带走！沈科长，快走！沈科长，快点动手了！快点，我死定了！沈科长，救我啊！记者，快，水给我堵上！玉儿，无论发生什么情况，你待在这儿，不要乱动啊！没动静，看见手提箱了吗？没有。在喊话。季神呢？人你都看见了，把提箱拿出来让我们看看。杜长远，那家伙肯定在耍滑头，怎么办？不能再拖了，把人全毙了，全毙了。看来这姓沈的不打算跟我们做交易了，我们没有时间陪他慢慢玩。既然留着没有用，留着也是祸患，全毙了。是。杜长远，给我听好了，我倒数十声，再把老老实实把提香交给我们，就把那人统统杀光。上海地下党组织已经派人去了苏城，会和你们联系。这是接头信物。沈英杰同志，我是上海党组织派来的调查员田敏
，原来你就是上海派来的同志，啊，快把他们解开啊！大明，我终于找到你们了，田美同志，谢谢你，太感谢你了。沈科长，刚才的枪声肯定把鬼子惊动了，这里不能久留，我们赶紧撤吧。对，撤到安全的地方再说话啊！快走，走走走走走走走走，曾都城。曾都城，救我！救我！我不是真督察，我是假督察。走，快走，走！九三哥哥，铁子哥就干，啥不给打死他？救谁敢为？难得得，救可忘了没事。でも、探しすでに現場向かっています。行こう。はい。沈科长，实不相瞒啊，我们上海党组织最近正在策反汪伪那批重要人员，戴遂昌的这批文件啊，对我们太重要了。这回组织上派我赶到苏城。想办法务必拿到这批文件。哦，哎，那你是怎么找到丁麻子那帮家伙的？这个很简单，我本来啊就是他们的督察员，只不过他们并不知道我的真实身份是共产党员。哦，原来你一直潜伏在敌人内部，深藏不露啊！啊，连我都被你骗得心惊肉跳的。啊，不过呢，幸亏你及时发现了他们的行动计划，要不然。咱们都没有机会坐在这儿说话喝水喽。哎，你这么一说啊，那个督察员够阴险够毒辣啊！我想今天啊，差点就死了呢。哎，沈科长，那批重要文件拿到手了吗？已经到手了，我能看看吗？你当然可以看了，不过为了安全起见，我把提箱藏到了别的地方，没放在这儿。等咱们回湖山之前啊，再去把它取回来，啊。沈科长想得很周全呐，哎，那我们什么时候回湖山？现在鬼子全程搜捕，查得很紧，等天黑以后吧，我们再出发。可是你是上海来的客人，为了你的安全，我会派人把你先护送回湖山，你们现在就可以走。哎，这我可不同意啊，这样我可就是临阵脱逃了。我就丢了上海党组织的脸了，我坚决要求留下来，和同志们同生共死。嗯，哎，英杰啊，多一个人就多一份力量，老天本事挺大的。啊，行，那也行，那咱们就一起行动。好，啊，沈科长，你们总算平安回来了，可急死我了。老周，我给你介绍一下，这位是上海来的田敏同志，这次啊，我们能够逃过一劫，多亏了他。哦，你好，你好，你好。哦，沈科长，啊，黄司令很担心咱们苏城的情况，你应该赶紧向他汇报。啊，老赵，你安排田敏同志休息一下，我和老周去给黄司令发电报。好，走，好，来，走，科长，哎しかし衝突を受けたみたい。全員死亡しました。警察、偵察隊。どういうことだ。すでに調査した。やつら全員犯人だ。知らない。すぐヤサラを調べろ。はい。ちょ、ちょ。中佐。
まだ生きてるたたたスイッチョーだはいスイッチョー大隅長在今天那帮人是不是你引来的是哎不不不不是冤枉冤枉你现在要再不老实交代的话我有权立刻毙了你那可不能杀人灭口啊我嘿嘿还赖我了啊戴嘴昌我看你是死性不改吧还想逃到重庆去啊还想回到你们国民党的怀抱啊啊阿阿拉喜欢你们的怀抱共产党的怀抱温暖共产党的怀抱安全放屁你跟那帮奸人那么亲热还出卖我们但凭你今天的表现我就可以毙了你十次对都是这家伙搞的鬼害得我们差点没命枪毙戴岁昌你这个王八蛋做了多少坏事竟然还跑到我们怡红院来嫖霸王称今天我要为姐妹们伸张正义枪毙他就是哎老三同志王干事他这是公报私仇啊这对姐夫淫妇还是陈秋白哎偷着阿拉的提笑才把大家害成这个样子阿拉还不走你们算账啊戴思超玉儿咱们今天不说怡红院的事别扯复杂了咱们就说他怎么出卖我们的戴思超你也太得意忘形了吧你以为那帮人救了你你就可以回到他们的怀抱最后没想到还是落到我们这儿伤心吧阿拉知道错了阿拉检讨阿拉悔改阿拉保证坚决悔改坚决悔改那好吧你就坦白交代你是什么时间用什么方法和那帮人接头的接头哦哟，哪有的啦阿拉是跟你们一起在客栈被抓住的自从进入了书城阿拉一举一动全在你们的监视之下晚上睡觉阿拉的手都被铐起来了阿拉根本没有机会红心出墙的哎这一点王干事可以作证这点我确实可以作证他确实没有离开过客房哎呦吓傻了阿拉差点比那个窦娥还要冤的哦王莹嗯出来一下哦给我转回去王莹今天这事很蹊跷那帮人来得太突然了而且目标非常明确我怀疑咱们中间有内奸我也是这么怀疑的可是我们就这几个人除了戴穗昌法明一直跟着你和老赵玉儿一直跟着我他俩没嫌疑啊有个人非常可疑谁那个姓田的家伙他不是上海党组织派来的调查员吗你看看咱们马上就要牺牲了突然冒出这么一个家伙来救了我们你不觉得太巧合了吗可是那帮人是我们被抓了以后他才出现的又怎么会是出卖我们的内奸呢我怀疑啊他早就盯上咱们了一直在暗中找机会那他为什么要救我们他的目的是想拿到提香啊杀了我们他的线索不就断了你说的有道理可是我们没有证据光是这样想也没法查呀哎哎哎知道吗不行万一要是查错了我们可担待不起还是等沈科长回来再处理吧你放心吧惹出祸事我承担进来黄司令速成急电这个沈英杰不错果然在预定时间完成了任务你马上去发两封密电一封给李参谋让他在潘家帮准备接应务必保证沈英杰他们安全回来是另外一封发给上海党组织向他们证实一下派来的调查员是否叫甜蜜具体特征沈英杰急等回电是
别让他发现了。这有一张车票，从上海到苏城，时间是昨天晚上。再搜，肯定还有。老三，真没啥可疑的了。哎，我来。三窟嘛，地下工作必须的。哎，老赵，苏城是日本的老巢，开展工作不容易吧？你们在上海的处境肯定更困难，我正想请教你呢、啊。好啊，那我们进屋聊。哎。老蔡，什么情况？老赵，你别管。你们只是在怀疑我，少废话，坐下。沈科长，王司令回电。怎么说？上海党组织说，他们派来的调查员就叫天明，基本特征也都符合。看样子，他还真是自己人，这下就放心了。嗯。好，去把提箱提出来，咱们准备回虎山。好的。的姓田的，你在铁工厂的戏演的不错，假枪毙，把所有的人都蒙了啊！我如果演的不好，你们早就成了枪下鬼了。<笑>你骗得了别人，可骗不了我。说吧。你是什么时间到苏城的？我是昨天晚上从上海坐的夜班车，今天早晨到的苏城。今天早晨到的，这么短的时间，你就能找到丁麻子他们，查到我们的行踪吗？我的所有情况，只向我的上级汇报，你无权知道。这是做地下工作的原则，你就别费心思了。你少拿鸡毛当令箭，骗我外行！哼！我问你。这是什么？这是烈性毒药。毒药？你连这个都不懂？干地下工作的必须视死如归，随时准备为党牺牲。如果遭遇危险，可能要被捕，那就要立刻服毒自尽，绝不能泄露任何秘密。你要是不信，咬一口试试。那好吧，我问你，这个又是什么呢？这是我的身份。一张白纸片就能证明你是什么身份？你骗谁啊你？你把它放在水里看看吧是国民党顽固派的特务。